Στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, στην ιερά μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου ενταφιάστηκε ο Άγιο Παίσιο ο Αγιορίτη, πήγα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Πόσα θαυμαστά είδαν τα μάτια μου. Έτσι γνώρισα τον Άγιο Παίσιο. Και είναι τον καιρό μου μιλούσαν συχνά για τον Άγιο. Μα το σημαντικότερο, μια κοπέλα που μου είχε εξιστορήσει με λεπτομέρεια τα βαριά τη προβλήματα και ότι πήγε του μίλησε, εκείνο τη απάντησε και όλα τα άσχημα πέρασαν. Κάθε άνθρωπος βέβαια είναι περίπτωση ξεχωριστή. Η πίστη όμως αλλάζει τη ζωή σε όλους. Ξεκίνησα νωρίς το πρωί, μα έφτασα μεσημέρι, γιατί μπερδεύτηκα πολλές φορές στον δρόμο. Λάβαινα συνεχώς λάθος πληροφορίες. Ο σκελοφορείο πήρα με αντίθετη κατεύθυνση. Ο ήλιος έκαιγε πολύ και καθώς δεν άντεχε η υγεία μου την ταλαιπωρία, μου φάνηκε παράξενο που ήμουν τόσο ξεκούραστη. Κάποτε έφτασα και μάλιστα δεν μπήκα από την κεντρική πόρτα του μοναστηριού, αλλά από έναν κήπο εξωτερικά. Δεν ξέρω πώ το κατάφερα κι αυτό. Το θαύμα όμω ήταν ότι έφτασα. Ήταν εκεί δύο μοναχέ που σκάλιζαν. Ξαφνιάστηκαν που με είδαν. Α, ένα κορίτσι. Πώ βρέθηκε κορίτσι μου εσύ εδώ. Ευλογείτε. Ήρθα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, απάντησα. Γελώντα, μου είπαν με γλυκιά φωνή. Εδώ βρήκε να τα γιορτάσει. Ναι, είπα γελώντα κι εγώ. Έλα πάνω, μου είπαν. Ήταν ένα μικρό ύψο μα στο σημείο εκείνο και ανέβηκα. Εδώ λοιπόν είναι ο Άγιο Παίσιο, είπα μέσα μου. Εδώ είναι η αγιότητά του. Μπαίνοντα στο μοναστήρι, με βλέμμα ανήσυχο δεξιά και αριστερά, γεμάτη αγωνία αφού έψαχνα τον τάφο. Μέχρι που. Θα μείνει εδώ απόψε, με ρώτησε η μοναχή. Ναι, απάντησα. Αν είναι, να το πω στην Οικουμένη να λάβει ευχή, μου είπε. Δεν κατάλαβα πότε βρέθηκα σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο και μετά να συνομιλώ με τι μοναχέ. Με ρωτούσαν με τι ασχολούμαι και μόλι άκουσαν ότι γράφω κιόλα. Άντε, απόψε να γράψει και ένα τραγούδι εδώ ή ένα ποίημα, μου είπαν με χαρά. Και έτσι έγινε. Πώ ζήλεψα γέροντα την ιερή σιωπή σου, τον άγιο τον κόσμο σου και την απόφασή σου, και που ενώνει ο ουρανό με ένα κομμάτι γη, να σκεπαστεί το σώμα σου που φύλαει την ψυχή. Έλαβα ευχή και έκαμα και διακόνημα. Πρόσεχα τον τάφο, έβγαζα τα πετραδάκια και τα φιλαράκια από το χώμα. Καθάριζα τα βάζα με τα λουλούδια και να. Εμπρό στο ποίημα που έγραψε ο Άγιο Παίσιο που βρίσκεται στην μαρμάρινη πλάκα, τι δάκρυα μου έφερε. Λε και τελείωνε η ζωή μου. Φοβόμουν πω δεν έκανα τίποτα από όσα έπρεπε να κάνω. Θυμήθηκα τότε την κοπέλα που μου είπε: Σαν πα, σκύψε και μίλησε του. Θα σε ακούσει και θα τον ακούσει. Η αίσθηση ότι ήταν εκεί, ολοζώντανο, μου οδήγησε να σκύψω και να του μιλήσω. Η εμπειρία μου δεν περιγράφεται. Άκουγα μέσα στο κεφάλι μου τη φωνή του, με λόγια που αδύνατο να ανασκεφτεί άνθρωπο. Μια πιστή κυρία φεύγοντα με ρώτησε αν μπορεί να πάρει μαζί τη λίγο χώμα από τον τάφο του Αγίου. Το ανέφερα στην ηγουμένη και έδωσε ευχή για να πάρει. Ο χρόνο είχε σταματήσει. Καθώ έκανα μια βόλτα, είδα που μπήκε από την κεντρική πόρτα μια μεγάλη χελώνα. Είναι εδώ στο μοναστήρι, έρχεται συνέχεια, μου είπαν οι μοναχέ. Έτρεχα και έπαιζα με τη χελώνα και εκείνε γελούσαν σιωπηλά και σεμνά. Ο ήλιο έδισε, ύπνο γαλήνιο έκλεισε τα μάτια μου για λίγε ώρε. Και η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με τη λαχτάρα μου να ξαναπάω στον τάφο του Αγίου. Φεύγοντα, πήρα κι εγώ ευχή για να έχω λίγο χώμα από τον Άγιο Τάφο του. Μία στάλα χώμα που σκέπαζε το σωματάκι του. Τι ευλογία και τι να σα πω. Λίγε μέρε μετά, κάπω παράξενα ένιωθα και άνοιξα το κουτάκι με το χώμα σκεπτόμενη τον Άγιο Παίσιο. Ευωδία τότε ξεχύθηκε που με άφησε άφωνη. Έτρεξα αμέσω στα παιδιά μου και τα ρώτησα. Μυρίζετε κάτι. Όχι, μου είπαν. Αν είναι από το Θεό να μυρίσετε. Ιδάλω, να πάψω κι εγώ να μυρίζω, είπα. Και τότε η ευωδία πλημμύρισε όλο το δωμάτιο. Και εκείνα την άχτηκαν λέγοντα: Ναι, ναι, άρωμα, μαμά. Επί ώρα, όλο το σπίτι ευωδίαζε τελείωτα. Είναι ο Άγιο που έρχεται σου μιλάει και σε κατευθύνει. Όταν τον υπεκαλιστεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η φωνή που θα ηχήσει μέσα σου να μην είναι η δική του. Τόσο φυσική η αγία επικοινωνία τελικά. Σα αγαπώ.